Senjahu Daibiyah adalah perjanjian damai yang membawa kepada gejata senjata antara Rasulullah SAW dengan kaum musyikin Quraisy. Peristiwa tersebut berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah di satu tempat bernama Hudaibiyah. Peristiwa ini berlaku apabila Rasulullah SAW bermimpi menjarahi Kaabah bersama para sahabat. Setelah bermimpi, Rasulullah SAW berangkat ke kota Mekah bersama para sahabat seramai 1,400 orang. Apabila hal ini sampai ke pengetahuan kaum kafir Quraisy, mereka mengumpulkan tentera untuk memerangi rombongan baginda kerana yang beranggapan bahawa rombongan Rasulullah ingin memerangi mereka. Perjalanan Rasulullah diteruskan hingga sampai ke Hudaibiyah. Di Hudaibiyah, baginda telah dikunjungi oleh Budal bin Warqal Juzai dan memberitahu bahawa kedatangan umat Islam hanyalah untuk menggunakan umrah. Budal pun pulang ke kota Mekah dan menyampaikan maklumat kepada kaum musyukin. Hai penduduk kota Mekah, kedatangan umat Islam hanyalah untuk menggunakan umrah bukan untuk memerangi kita. Rasulullah kemudiannya dikunjungi pula oleh Urwah bin Mas'ud yang dipilih oleh kaum musyukin Quraisy untuk berunding dengan baginda. Setelah berunding, Urwah pulang ke kota Mekah dan menasihati kaum Quraisy untuk menerima tawaran perdamaian Rasulullah. Baginda Rasulullah telah mengutuskan Sayyidina Uthman untuk berunding dengan kaum Quraisy. Ketika berunding, Sayyidina Uthman telah ditahan oleh kaum musyukin Quraisy. Kemudian, tersebarlah berita mengenai kematiannya. Rasulullah telah mengumpulkan para sahabat di bawah sebuah pohon yang bernama Ariduan dan mengadakan bai'ah iaitu ikrataan setia bagi menuntut bela kematian Sayyidina Uthman. Bai'ah tersebut dimenangkan bai'ah Ariduan. Dalam pada masa yang sama, mereka tidak sedar bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh dan telah pun dibebaskan oleh kaum musyukin Quraysh. Oleh itu, pihak Quraysh telah menghantar Sohal bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah. Maka, lahirlah perjanjian damai Hudaibiyah antara Rasulullah dan kaum musyukin Quraysh. Dua tahun selepas tematerainya perjanjian Hidayah, pihak kafir Quraisy telah membuki perjanjian tersebut dengan membantu pihak ketiga Bani Bakar iaitu orang Mekah yang sedang mengusuh dengan Bani Uza'ah iaitu orang Madinah. Perkara ini telah berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Bani Uza'ah kemudiannya telah menghantar utusan untuk ke Madinah. Ini kerana mereka telah mengikat janji setia dengan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya telah mengirimkan surat kepada kafir Quraisy. Pembukaan kota Mekah atau nama lainnya Fath Mekah telah berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 10000 orang tentera Islam telah menuju ke Mekah dengan tujuan untuk berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi secara sulit untuk mengelakkan pertumpahan darah. Peristiwa pembukaan kota Mekah telah dimulakan dengan mengemukakan tiga tuntutan terhadap kafir Quraisy iaitu sama ada membayar ganti rugi kepada waris Bani Huza'ah atau mengutuk perbuatan Bani Bakar yang membunuh orang Bani Huza'ah atau berperang dengan tentera Islam. Mereka telah memilih untuk berperang dengan tentera Islam. Yang kedua, mereka telah mendirikan kemah untuk bermalam di kota Mekah. Strategi ketiga ialah dengan menyalakan unggun api untuk menimbulkan rasa gerun pihak musuh yang berada di kota Mekah. Yang terakhir, Rasulullah SAW menawarkan jaminan keselamatan sebaik-baik saja beliau memasuki kota Mekah. Langkah Rasulullah selepas pembukaan Mekah adalah yang pertama dengan memusnahkan berhala yang tergantung di dinding Kaabah. Yang kedua ialah melakukan salat sunat di makam Ibrahim. Laungan azan oleh Bilal bin Rabah. 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ucapan kepada penduduk Mekah dan telah mengampunkan musuh dan saling bermaaf-maafan. Fakta kejayaan pembukaan kota Mekah. Kesan pembukaan kota Mekah.